こんにちは、さゆりです。今回は、宿泊予約サイトについて話します。だんだんコロナが落ち着いてきて、旅行し始める人も増えてきていると思います。今回は、旅行するときに、泊まるところを見つけるサイト、泊まるところを予約できるサイトを紹介したいと思います。はい。皆さんはどんな宿泊予約サイトを使っていますか今回は、日本で人気の3つの宿泊サイトを紹介したいと思いますまず1つ目は楽天トラベルです、えー、皆さん楽天って聞いたことありますか楽天はもともと IT 企業だったんですけど今ではあの金融とか不動産、えー、金融っていうのはまあ銀行とか証券会社ですね不動産っていうのはリアルエステイツのことです家のことですねとかまあいろいろなものを扱っている会社ですで、この旅行の予約サイトもとても人気があります。私もよく楽天トラベルを使います。どうして楽天トラベルが人気なのかっていうのを考えてみました。えー、楽天の人気のポイントは、ポイントです。<笑>あの、ジョークじゃないです<笑>。楽天が人気な理由は、ポイントです。あポイントがたまります。えー、結構日本人の方で楽天のクレジットカードを持っている方が多いんですね楽天のサイトで買い物してもポイントが貯まるしこの楽天トラベルを使ってもポイントが貯まりますはいだからあの楽天が人気なのかなと思います私も楽天のクレジットカードを持っていますあのパンダの絵がついてて結構可愛いのでお気に入りです個人的に楽天トラベルのいいところは、ポイントがつくとこと、まあ、比較的探しやすいかなという点ですね。あと、国とか地方自治体がやっているキャンペーンとかも結構早く取り入れるので、楽天はすごく使いやすいサイトかなと思います。まあ、個人的にはちょっと広告が多かったり、レイアウトがごちゃごちゃしてるんですね。ちょっと見づらいといえば見づらいんですけど、まあ日本のサイトは結構ごちゃごちゃしているサイトが多いんで、まあ、まあ許容範囲かな、許せるレベルかなというところです。二つ目はジャランです。私はごめんなさい、使ったことはないんですけど、日本人の友達に聞くと、まあ大体楽天トラベルかジャランを使うと言います。ウェブサイトのインターフェースは少し楽天と似ていたので、まあ、正直そのどっちのポイントが好きかだと思いますねそのもし自分が使っているクレジットカードとかポイントカードが楽天だったら楽天の方でジャランの方はリクルートっていう会社が運営してるんですけど、まあ、リクルートも結構いろんなところあのお店、まあ、ローソンとかそういういろいろなお店と提携してるんですねポイント加盟店っていうのがあってポイントが使えたりポイントが貯められるお店があるんですけどそういう自分がよく行くお店によってじゃらんを使うのか楽天を使うのかって使い分けてるんだと思いますはい先ほども言ったようにじゃらんの方もキャンペーンとか割引とかにもすぐに対応する大きな、えー、予約サイトですだからあの人気があります、はいえー、と3つ目はあの一級です<笑>これも私は使ったことがないんですけど一級は高級ホテルや高級旅館、えー、リゾートなどを予約する時に使われています使ったことがないので説明はあまりできないんですけど、まあ、ウェブサイトの説明や写真を見る限りハイクラスの、えー、ホテルや旅館があります。残念なんですけど、あの、英語には対応していなさそうでした。はい。私がいつも使うのは、日本の会社じゃないんですけど、booking.com を使います。<笑> booking.com は探しやすいし、私はたくさん旅行するので、なんか、レベル3の会員とかになってて、朝食が無料になったり、部屋がアップグレードされるので、booking.com でいつも予約します。小さい宿だったら直接予約しますブッキングドットコムのインターフェースは使いやすいですシンプルだし無駄がなくて私はすごく好きですで、あの皆さん思ったと思うんですよあら、エアビーはってエアビービーはって思ったと思うんですけどあの日本ではあまりエアビービーはあの一般的ではないと思いますね日本の場合エアビービーをするのってホストする側ですね結構大変なんですよね
。で、2018年に法律が、あの、改正されて、少しは、あの、やりやすくなったんですけど、それでもまだたくさん厳しいルールがあって、あの、なかなか広がってないですね。Airbnb は一般的に民泊ですね。民泊っていうのは一般の人の家を借りて泊まることですね。一般の人の民家に泊めてもらうことですね。だから民泊と言われています。はい。で、その民泊になると、海外のように、まあ自分の家で一部屋ちょっと余ってるから貸してあげるとかそういう簡単なノリでできないんですね。そんな簡単な気持ちでできないように結構厳しい法律があります。まあいろんな種類の法律があるんですね。で、その申請をして許可が下りないと Airbnb で貸すことができなくなっています。で、あの、実は私が住んでいるマンションでも民泊をホストした人がいるらしくて、エレベーターとかにもここは民泊で使用してはいけませんって書かれているぐらい、結構周りの目が厳しいですね。あの、法律とか近所の人の目が厳しいので、あの、なかなか日本でエアビーっていうのは難しいですね。日本でエアビー &B をレンタルすること。民泊すること、Airbnb を使うメリットとしては、やっぱりユニークな場所に泊まれるとか、一軒家を丸々借りられるっていうのがメリットかなと思います。やっぱちょっと Airbnb はホテルや旅館と比べて少し高いかなと思います。はい。で日本にはたくさんビジネスホテルとかあの旅館があるので私の場合ですけど旅行する時わざわざなんか Airbnb 使わなくてもいいかなっていう感じですねでももし友達とスキー旅行したくて北海道に泊まる時とか、まあ、そういうのはみんなでその一軒家を借りて過ごすのも絶対楽しいと思うのでいろいろな選択肢があると思いますそんな感じですねまあ最後にまとめると日本人がよく使う宿泊予約サイトは楽天トラベルジャラン一級ですで、えー、私が個人的に日本で使うのでもおすすめなのはブッキングドットコムですブッキングドットコムはたくさん日本の物件もリスティングがあるのでおすすめですもし旅行で日本に行くんだったらブッキングドットコムでいいと思いますで日本に住んでて日本のクレジットカードとかあってポイントもう貯めたいなら楽天がおすすめかな<笑>と思います。はい、旅行したくなりましたか？あの気分転換するためにあの家じゃなくて近くのホテル、まあカプセルホテルに泊まったんですよ。あ結構良かったですね。狭いんですけどちゃんとエアコンもあるしカーテンもあってプライバシーもあってで漫画もなんか一千冊ぐらいあって読み放題だったんですよ。で朝ごはんもついてたしそれで、えっと、3,000 円ぐらいだったんですね一泊してすごく綺麗な部屋ですごく静かでシャワー室も綺麗でダイソンのヘアドライヤーとか<笑>使って<笑>漫画も10巻ぐらい読んでそれで、まあ、3,000 円だったので、まあ、ネットカフェより全然いいなと思いました。まあ、それはホテルじゃなくてホステルっていう形の宿泊施設だったんですけどはいとてもいい経験でした日本語のアドバイスとしてホテルで夜寝ることを、えー、泊まると言いますホテルに泊まるですねカプセルホテルに泊まる旅館に泊まると言いますもし1日だけ泊まる場合は1泊2日と言いますで2日間泊まる場合は2泊3日と言いますで3日間泊まる場合は3泊4日と言いますこれはチェックインの時とかに確認されることがあるので日本に旅行する機会がある人は是非耳を澄ませて聞いてみてくださいまあ大体ホテルのフロントの人は英語を話せると思うんですけど他のお客さんの対応とかで聞き耳を立てて<笑>あの聞いてみてください1泊とか2泊3泊とか言ってますからはい。<笑>夏暑いからちょっとどっか行きたいですね涼しいとこ行きたいなんか長野とか行きたいかなって思ってます、えー、皆さんの行きたいとこはどこですか、えー、旅行するときどんな予約サイトを使いますかあぜひ教えてくださいじゃあ、えー、今日も最後まで聞いてくれてありがとうございましたまたねバイバーイ